Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about some formula related to refraction of light, lateral shift and real and apparent depth and this formula related numericals. See the formulas. Refractive index mu equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium. That means mu equal to c divided by v. Here c equal to speed of light in vacuum and v is speed of light in medium. Okay, mu equal to c divided by v. In the form of wavelength, mu equal to wavelength in vacuum divided by wavelength in medium. That is mu equal to lambda divided by lambda dash. Here lambda is wavelength in vacuum, lambda dash is wavelength in medium. Mu equal to lambda by lambda dash. See the third formula. According to Snell's law, mu 2 1. That means refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. Here represented as mu2 divided by mu1. According to Snell's law, mu2 divided by mu1 equal to sin i divided by sin r equal to v1 divided by v2. That means velocity of light in first medium divided by velocity of light in second medium. Also, you can remember it as mu equal to sin i by sin r, where mu is refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. Mu equal to sin i by sin r and also equal to velocity of first medium divided by velocity of second medium. Okay. So, from here we can write as mu 1 sin i equal to mu 2 sin r, mu 2 sin r, ok, mu 1 sin i equal to mu 2 sin r. Only you remember this formula, mu 2 divided by mu 1 or mu equal to sin i by sin r and you can get this formula, ok. See the fourth formula, refractive index of second medium divided by refractive index of first medium is reciprocal of refractive index of first medium divided by refractive index of second medium. Okay, that means mu 2 1 equal to 1 divided by mu 1 2. And see this formula mu 2 1 into mu 3 2 into mu 1 3 equal to 1 or from here we can say mu 3 2 equal to mu 3 1 divided by mu 2 1. That means refractive index of third medium divided by refractive index of second medium equal to refractive index of third medium divided by refractive index of first medium divided by refractive index of second second medium divided by refractive index of first medium. See the formula of lateral shift. Lateral shift of a ray through a rectangular slab. Lateral shift x equal to T sin i minus r divided by cos r. Take cos r to numerical part. We can get T sec r sin i minus r. Or you can remember lateral shift as T sin i minus r divided by cos r. Okay. See the formula number 7. Refractive index mu equal to real depth divided by apparent depth. Okay. Refractive index mu equal to real depth divided by apparent depth. Or we can say apparent depth equal to real depth divided by mu. Okay, then see apparent shift, formula of apparent shift, apparent shift equal to T, T is real depth, okay, real depth into 1 minus 
वन बाई न्यू अपरेंट सिफ्ट इक्वल टू रियल डेथ इंटू वन माइनस वन बाई न्यू नोट ए पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाज नो यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाज नो यूनिट सी द फास्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंस फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन हॉस इज पास थ्रू ए लिक्विड द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इन साइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी फोर फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर फोर हंड्रेड फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड हियर Our work is find out the refractive index of liquid. Okay, what is given in the question? See here, a ray of light is of frequency five into ten to the power fourteen hertz. That means here frequency given, frequency of light given. Here frequency v here represented as v. You can represented as f frequency f. Here f equal to फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन हज फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन हज एंड ओवलेंथ अफ लाइट इन सैड द लिक्विड इक्वाल टू फोर हंड्रेड फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर दैट मीनस हियर लामडा इन सैड द लिक्विड इक्वाल टू फोर फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर ओके Here no more data given in the question. We have to find the refractive index of liquid. That means mu liquid. Okay. We have to find out the value of mu liquid. And we know the velocity of light in vacuum equal to three into ten to the power eight meter per second. It is not given in the question, but we know. C equal to or velocity of light in vacuum equal to three into ten to the power eight meter per second. The value of C is required for calculating the value of refractive index of liquid. Okay, we know the formula of refractive index mu equal to C by V. So here, refractive index of liquid mu equal to C divided by V. Equal to C divided by formula of V is F lambda. We know here this V means frequency. I am writing this as F frequency F lambda. Okay, V equal to F lambda. We know the velocity of light in any medium. We know formula of velocity of light in any medium V equal to f lambda. That means frequency of light in that medium into wavelength of light. Okay. So we can put the value of V as f lambda. So mu equal to c by f lambda. Here all values are given. Put these values and calculate it. Here value of C equal to three into ten to the power eight divided by value of F frequency equal to five into ten to the power fourteen into value of lambda equal to four fifty into ten to the power minus nine. Calculate it. By calculating it, we can find value of mu equal to. One point three three. See the second example. A light of wavelength six thousand angstrom in air enters a medium with refractive index one point five. What will be the frequency and wavelength of light in that medium? According to question here given. The value of wavelength of light equal to six thousand angstrom. Convert it to SI unit. So we multiply this with ten to the power minus ten. So the value of lambda equal to six into ten to the power minus seven meter. 
एंड वी नो द वैल्यू ऑफ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पार एट मीटर पर सेकेंड एंड ऑल्सो गिवेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मी इक्वल टू मी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सो व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वी नो व्वेन लाइट ट्रावेल्स फ्रॉम एयर टू रिफ्रैक्टिव मीडियम इट्स फ्रिक्वेंस रिमेन अनचेंज्ड दैट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर मीडियम एंड दैट मीडियम इज इक्वल सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एफ डैश इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर मीडियम एफ ओके एफ डैश इक्वल टू एफ द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लामडा बिकॉज वी नो द सी इक्वल टू एफ लामडा और वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेब लेंथ ओके सो एफ इक्वल टू लामडा सॉरी एफ इक्वल टू सी बाय लामडा पुट द वैल्यू ऑफ सी एंड लामडा वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइडेड बाय सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवेन एंड कैलकुलेट इट आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन हज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेब लेंथ ऑफ लाइट ओके वेब लेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम लामडा डैश इक्वल टू लामडा बाय म्यू बिकॉज वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू लामडा बाय लामडा डैश हुएर लामडा इज वेब लेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेब लेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ओके सो लामडा डैश इक्वल टू लामडा बाय म्यू पुट द वैल्यू ऑफ लामडा एंड म्यू हियर वैल्यू ऑफ लामडा इक्वल टू सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रम और सिक्स इंटू टेन टू द पर माइनस सेवेन मीटर पुट दिस वैल्यू बाय पुटिंग लामडा इक्वल टू सिक्स थाउजेंड एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वी गेट द आंसर फोर थाउजेंड इन एंगस्ट्रम क्लियर सी द थर्ड एग्जांपल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.3 इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पर एट मीटर पर सेकेंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हियर ऑल वैल्यूज आर गिवेन वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम म्यू जी विथ रेस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज वन पॉइंट फाइव म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू सी वाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास मीडियम बिकॉज वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय भी भी मीन्स वेलोसिटी ऑफ दैट मीडियम सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओके सो हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास मीडियम ओके सी बाय भी ग्लास इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सिमिलरली ऑल्सो गिवेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज वन पॉइंट थ्री दैट मीन म्यू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू वन पॉइंट थ्री ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ओके वी हैव टू फाइंड भी जी इक्वल टू 
part if we divide this value by this value we get mu water with respect to air divided by mu glass with respect to air equal to 1.3 divided by 1.5 implies that c divided by v water divided by c divided by v glass okay that means c divided by v water into v glass divided by c equal to 1.3 divided by 1.5 okay cancel out c and c so vg equal to 1.3 into 1.5 into v water okay vg equal to 1.3 divided by 1.5 into v water velocity of light in water is given in question that is v water equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second put these values in the place of v water so 1.3 divided by 1.5 into 2.25 into 10 to the power 8 by calculating it we get 1.95 into 10 to the power 8 meter per second this is the value of speed of light in glass clear See the next example. The apparent depth of an object of the bottom of the tank filled with a liquid of refractive index 1.3 is 7.7 cm. What is the actual depth of the liquid in the tank? Here we have to find out the real depth of the liquid in the tank. In the question here given refractive index and the apparent depth of the liquid of the tank okay we know the formula of refractive index in the form of real depth and apparent depth mu equal to real depth divided by apparent depth so here mu given 1.3 therefore 1.3 equal to real depth divided by apparent depth which value is 7.7 centimeter okay therefore real depth equal to 1.3 into 7.7 that means 10.01 centimeter this is the real depth of liquid in the tank okay